హాయ్ నేను పవన్ పవన్ టెలిట్యూట్ చూస్తున్న మీకు ఈరోజు ఒక లార్జెస్ట్ ప్రైవేట్ బ్యాంకులో విడుదలైన సీనియర్ ఆఫీసర్ జాబుల రిక్రూట్మెంట్ గురించి చెప్పబోతున్నాను ఎలిజిబిలిటీ ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ ట్రైనింగ్ శాలరీ వీటన్నిటి గురించి కూడా తెలుసుకునే ముందు మీకు ఇటువంటి ముఖ్యమైన ప్రైవేట్ బ్యాంక్ జాబుల వివరాలు కూడా మీ మొబైల్లో నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందాలంటే పవన్ టెలిట్యూట్స్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడంతో పాటు ఈ బెల్ సింబల్ మీద ట్యాప్ చేయండి ఇంకా ఆ బ్యాంక్ ఏంటి ఏ ప్రాతిపదికన ఆ బ్యాంక్ ఈ రిక్రూట్మెంట్ చేస్తుంది అనే విషయాలు క్షుణ్ణంగా తెలియాలంటే ముందుగా అసలు మొత్తం ప్రైవేట్ బ్యాంక్ రిక్రూట్మెంట్ సిస్టమ్ మొత్తం ఎలా జరుగుతుంది అనే విషయాల మీద మీలో చాలా మందికి అవగాహన రావాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది క్లారిటీ తెప్పించాల్సిన బాధ్యత కూడా నా మీద ఉంది అందుకే ముందు ఈ విషయాలు అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా ఇప్పుడు చెప్తాను సో బ్యాంక్ అంటే ముందు గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ జాబులే గుర్తొస్తాయి కాబట్టి ముందు గవర్నమెంట్ బ్యాంకుల రిక్రూట్మెంట్ అంటే ఎస్బీఐ తప్ప మిగిలిన అన్ని జాతీయ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు ఆ బ్యాంకులో ఉన్న ఖాళీలను ఒక రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ద్వారా అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలక్షన్ అనే బోర్డు ద్వారా ఆ ఖాళీలను భర్తీ చేసుకుంటాయి అంటే బ్యాంకులు కొనేళ్ల నుండి సొంతంగా రిక్రూట్ చేసుకునే తలనొప్పులను విడిచిపెట్టేసాయి ఈ అబిపిఎస్ ఏం చేస్తుంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ అంటే పోటీ పరీక్షలు నిర్వహించి క్లరికల్ పోస్టుల్ని ఆఫీసర్ పోస్టుల్ని భర్తీ చేస్తూ ఉంటుంది మొదట్లో ఒక టెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ మాత్రమే ఉండేది ఇప్పుడు పోటీ అమాంతం పెరిగిపోవడం వల్ల అదనంగా ఇంకో పరీక్షను కలిపి ప్రిలిమ్స్ అని మెయిన్స్ అని ఇంటర్వ్యూ అని అలా మూడు దశల్లో కొన్ని పోస్టులకు అయితే బృంద చర్చ అంటే గ్రూప్ డిస్కషన్తో కలిపి ఎంపిక ప్రక్రియ అనేది కొనసాగుతూ ఉంటుంది సో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్తో పాటు మంచి పర్సంటేజ్ మంచి టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఏళ్ళకేళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతున్నా కూడా జాబ్ సాధించలేని పరిస్థితులు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం చాలామంది మన చుట్టూ ఉన్నారు ఇంకా ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్ చాలా కష్టం అని అనుకునే వాళ్ళు బ్యాంక్ జాబ్ మీద ఉండే ఇష్టంతో ప్రైవేట్ బ్యాంక్ వైపు మళ్ళుతున్నారు వాళ్ళ కెరీర్ని ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్లో మొదలు పెడుతున్నారు ఇక ఈ ప్రైవేట్ బ్యాంకులు ఎలా రిక్రూట్మెంట్ చేస్తాయంటే ఇవి కూడా దాదాపు వాటి ఉద్యోగ ఖాళీలను బాగా వెల్ సక్సీడ్ అయిన రకరకాల నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్కి నేషనల్ రిక్రూట్మెంట్ యూనివర్సిటీస్కి నేషనల్ ట్రైనింగ్ అకాడమీస్కి ఆ ఉద్యోగాల రిక్రూట్మెంట్ బాధ్యతలను అప్పగిస్తూ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ కూడా థర్డ్ పార్టీ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఈ యూనివర్సిటీస్ కానీ ఈ ట్రైనింగ్ అకాడమీస్ కానీ ఏం చేస్తాయంటే ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న బ్యాంక్ ఖాళీల నోటిఫికేషన్ ఇవ్వగానే రిక్రూట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి ఎలిజిబిలిటీ దగ్గర నుండి సెలక్షన్ ప్రాసెస్ సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆ జాబ్కి కావాల్సిన క్వాలిటీ ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేసి తీసుకెళ్ళి బ్యాంక్లో జాబ్లో ప్లేస్ చేసే వరకు అన్ని బాధ్యతలు పూర్తి బాధ్యతగా తీసుకుంటాయి అనమాట ఈ యూనివర్సిటీలు ఈ ట్రైనింగ్ అకాడమీలు ప్రైవేట్ బ్యాంకులు అంటే గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ ఇవ్వదు కమర్షియల్గానే ఆ బ్యాంకులు రన్ అవుతాయి కాబట్టి వాటిలో ఉండే ఉద్యోగాల భర్తీని వేరే కంపెనీలు తీసుకుంటున్నాయి కాబట్టి ట్రైనింగ్ అయ్యే ఖర్చులని అభ్యర్థుల దగ్గర నుండే వసూలు చేస్తారు తక్కువ టైంలో పూర్తి అయ్యే ట్రైనింగ్కి తక్కువ ఖర్చుని ఎక్కువ రోజులు ఉండే ట్రైనింగ్కి ఎక్కువ ఖర్చుని ట్రైనింగ్ ఫీ రూపంలో కూడా వసూలు చేస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇవి అందజేసే ట్రైనింగ్ని కెరియర్ ప్రోగ్రామ్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు అంటే ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఆ కెరియర్ ప్రోగ్రామ్ని అంటే ఆ బ్యాంకింగ్ కోర్స్ని పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ కోర్సుకు సంబంధించిన ఫీ కూడా ఉంటుంది ఆ ఫీ పే చేసి తప్పనిసరిగా వాళ్ళు ఇచ్చే టైంలో అన్ని రోజులు ట్రైనింగ్ అటెండ్ అయ్యి పూర్తి చేస్తేనే బ్యాంకులో మనం ఉద్యోగం పొందే అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఇది మొత్తం ప్రొసీజర్ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ అనేది ఇంతవరకు క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుందాం ఇక ఇప్పుడు ఏ బ్యాంక్ ఆ రిక్రూట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిందంటే ఇక ఇదే పద్ధతిలో ఇదే ప్రాతిపదికన ఇప్పుడు మరో ప్రైవేట్ బ్యాంక్ కూడా ఆ బ్యాంకులో ఉన్న ఖాళీలను ఆ బ్యాంకులో ఖాళీగా ఉన్న కొన్ని సీనియర్ ఆఫీసర్ పోస్టుల్ని రిక్రూట్మెంట్ ఇలాగే చేయబోతుంది ఇప్పుడే చెప్పినట్లు సొంతంగా కాకుండా ఒక బిఎఫ్ఎస్ఐ సెక్టర్లోని రిక్రూట్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆ పోస్టుల్ని భర్తీ చేయబోతుంది ఆ బ్యాంక్ ఏంటంటే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఆ రిక్రూట్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ పేరు ఐఎఫ్బిఐ ఈ ఐఎఫ్బిఐ అనేది ఎన్ఐఐటి కంపెనీ యొక్క జాయింట్ వెంచర్ ఇది కొన్నాళ్ళ నుండి ఎన్నో ప్రైవేట్ బ్యాంకులకి ఫైనాన్షియల్ కంపెనీలకి సక్సెస్ఫుల్గా రిక్రూట్మెంట్ చేస్తూ వస్తుంది అలాగే ఐసిఐసిఐ బ్యాంకుకి సంబంధించిన సీనియర్ ఆఫీసర్ పోస్టులను కూడా ఒక కెరియర్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా బ్యాంకింగ్ కోర్స్ ద్వారా భర్తీ చేయబోతుంది ఆ కెరియర్ ప్రోగ్రామ్ పేరు ఇక్కడ చూడండి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా ఇన్
రిక్రూట్ చేస్తూ వస్తుంది అనమాట సో ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ఇక్కడ డౌన్లో మీకు హైలైట్ అవుతూ ఉన్నాయి ఒకసారి చూసుకోండి ఇక ఈ పీజీ డిబిఓ మీద క్లిక్ చేశారంటే మనకి క్లియర్గా ఒక పేజ్ ఓపెన్ అయిపోతుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ కేవలం ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్లో ప్లేస్ అవ్వడం కోసం ఆరు నెలల పాటు జరిగే ఒక కెరియర్ ప్రోగ్రాం ఈ జాబ్ ప్రోగ్రామ్కి అటెండ్ అవ్వాలంటే ఒక పర్టికులర్ ఎలిజిబిలిటీ అనేది తప్పనిసరిగా ఉండాలి ఐఎఫ్బిఐ విడుదల చేసిన ఈ రోజు లెక్కల ప్రకారం దీనికి అప్లై చేయాలంటే ఎలిజిబిలిటీ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి టెన్త్ క్లాస్ నుండి గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు యాభై శాతానికి తగ్గకుండా మార్కుల్ని అలాగే రెగ్యులర్ మోడ్లో చదివి ఉండి కరస్పాండెన్స్ డిస్టెన్స్ పనికిరాదు రెగ్యులర్ మోడ్లో చదివి ఉండి డిసెంబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు రోజు నుండి పుట్టిన వాళ్ళు ఈ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్కి అటెండ్ అవ్వచ్చు ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ బ్యాంకులో రక్త సంబంధీకులు ఎవరు ఐసీఐసీఐ బ్యాంకులో జాబ్ చేస్తూ ఉండకూడదు ఈ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే సెలక్షన్కి రావచ్చు సెలక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆన్లైన్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూతో పాటు ఒక్కొక్కసారి ఐసీఐసీఐ ఈపీటీ కూడా ఉంటుంది టెస్ట్ ఐసీఐసీ ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ అంటారు మీకు ఒక టాపిక్ ఇచ్చి దాన్ని ఇంగ్లీష్లో రాయమంటారు అది కూడా ఒక్కొక్కసారి ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఉండదు బట్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ కామ్ ఇవన్నీ ఒకే రోజు పూర్తవుతాయి వీటిలో మంచిగా పర్ఫామ్ చేసిన వాళ్ళు ఈ ఐసిఐసిఐ పీజీడిబిఓ కెరియర్ ప్రోగ్రామ్కి సెలెక్ట్ అవుతారు ఈ ప్రోగ్రామ్ లేదా ఈ కెరియర్ కోర్స్కి ఈ కెరియర్ ప్రోగ్రామ్కి ఫీ అనేది ఉంటుందని చెప్పాం కదా ఆ ఫీ ఎంత అంటే ఈ ఆరు నెలల పాటు ఉండే ఈ ట్రైనింగ్ కోర్స్కి తొంభై నాలుగు వేల నుండి తొంభై ఐదు వేల మధ్యలో ఈ కోర్స్ ఫీ అనేది ఉంటుంది జిఎస్టీ కలుపుకొని రెండు లేదా మూడు ఇన్స్టాల్మెంట్స్ మనకి ఇస్తారు పే చేసుకోవచ్చు ఆరు నెలల్లో మూడు నెలలు క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఐఎఫ్బిఐ సెంటర్లలోనే ఈ మూడు నెలల క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ అయిపోయే వారం ముందో పది రోజుల ముందో మీకు ఒక ఇంటిమేషన్ ఇస్తారు మీ ఇంటర్న్షిప్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది అంటే జాబ్ లొకేషన్గా సిక్స్ ప్రొఫైడ్ లొకేషన్స్ పెట్టుకోండి అని చెప్తారు అంటే మనకు నచ్చిన మా ఆరు లొకేషన్లని పెట్టుకుంటే ఆ ఆరు లొకేషన్లో ఒక లొకేషన్ మన జాబ్ లొకేషన్గా వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి ఇంకొక మూడు నెలల ఇంటర్న్షిప్ అనేది చేయాలి అంటే బ్యాంక్లో మూడు నెలలు ట్రైనింగ్గా ఉంటారనమాట బ్యాంక్లో జరిగే ఈ మూడు నెలల ఇంటర్న్షిప్లో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న లొకేషన్ని బట్టి ఏడున్నర వెయ్యి నుండి పదివేల వరకు మీకు స్టైఫండ్ కూడా వస్తుంది మూడు నెలల పాటు అంటే టోటల్గా క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ మూడు నెలలు ఇంటర్న్షిప్ మూడు నెలలు ఆరు నెలల ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇంటర్న్షిప్ ఏదైతే బ్రాంచ్లో చేస్తారో అదే బ్రాంచ్లో సీనియర్ ఆఫీసర్గా జాబ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది శాలరీ టూ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్ పర్ యానంతో ఉంటుంది అంటే దాదాపు ఇరవై వేల రూపాయల జీతంతో సీనియర్ ఆఫీసర్ లేదా మీకు అర్థమయ్యే భాషలో క్యాషియర్గా ఐసిఐసిఐ బ్యాంకులో మీ కెరీర్ అనేది మొదలవుతుంది ఇది ఫీల్డ్ వర్క్ కాకపోయినా అవసరం వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఫీల్డ్కి కూడా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఎంత సీనియర్ ఆఫీసర్ అయినా సరే ఏదో కొద్ది బ్రాంచ్లు తప్పితే మిగిలిన బ్రాంచ్ల్లో కూడా సేల్స్ అనేది చేసి తీరాలి ఈ పాయింట్స్ చాలామంది చెప్పరు నేను ఓపెన్గా చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి అసలు చాలామంది అనుకున్నట్లు బ్యాంకులో ఏసీలో ఒక ఫ్యాన్ కింద కూర్చోబెట్టి డబ్బులు లేక పెట్టడము లేకపోతే చెక్లు తీసుకోవడం ట్రాన్స్ఫర్లు చేయడము అనే మూడు విషయాలే కాకుండా కనిపించిన నాలుగో పని కూడా ఉంటుంది అదే సేల్స్ బ్యాంక్కి ఎంతో కొంత బిజినెస్ అనేది చేసి తీరాలన్నమాట ప్రతి ఎంప్లాయ్ ఓకే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎంతవరకు ఓకే ఈ ప్రోగ్రామ్ నా మాకు నచ్చింది అని ఫీల్ అయిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవడం ఎలా అంటే ఫర్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ క్లిక్ హియర్ అని ఉంటుంది దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఒక పేజ్ ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి క్లిక్ హియర్ టు అప్లై అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇది అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇక్కడ మీ నేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏజ్ జెండర్ ఫాదర్ ఆర్ గార్డియన్ నేమ్ వాళ్ళ ఆక్యుపేషన్ మీ అడ్రసెస్ ఇక్కడ మూడవది క్లిక్ చేయండి ఏంటంటే మీకు ఎలా తెలిసిందంటే ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా అనేది తెలిసిందని చెప్పేసి క్లిక్ చేయండి అక్కడ మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇక్కడ మీ టెన్త్ అయిన పాస్ అయిన ఇయర్ తర్వాత ఏ స్కూల్ తర్వాత ఏ బోర్డ్ తర్వాత మూడు మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ ఆ తర్వాత టెన్త్ క్లాస్ పర్సంటేజ్ సేమ్ ప్లస్ టూ గురించి కూడా ఇక్కడ ఇవ్వాలి ఇక్కడ డిప్లొమా అనేది తీసుకోవచ్చు అంటే డిప్లొమా కానీ పాలిటెక్నిక్ కానీ చేసిన వాళ్ళు ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఎలిజిబుల్ కాదు ఈ పాయింట్ ఏంటంటే టెన్త్ క్లాస్లో మ్యాథమెటిక్స్లో వచ్చిన మార్క్స్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీ సంవత్సర కుటుంబ ఆదాయం అనేది ఇక్కడ ఇవ్వండి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఎస్ అని ఇచ్చేయండి లేకపోతే నో అని ఇచ్చేసేయండి ఇక్కడ బాట్ టాప్లో
డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చే మెయిల్ ఐడీకి మీరు రెజ్యూమ్ పంపించండి రెజ్యూమ్ పంపించేటప్పుడు సబ్జెక్ట్లో ఐసిఐసిఐ సీనియర్ ఆఫీసర్ జాబ్ అని టైప్ చేసి మీ రెజ్యూమ్ని పంపించండి ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు అప్లికేషన్ ఫీ కూడా ఒక్కోసారి తీసుకుంటారు ఒక్కోసారి తీసుకోరు అప్లికేషన్ ఫీ ఉంటే మాత్రం ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది ఉండటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఒక్కసారి అటెండ్ అయ్యి రిజెక్ట్ అయిన వాళ్ళు మాత్రం మళ్ళీ అటెండ్ కావడానికి మూడు నెలల తర్వాత మాత్రమే అటెండ్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది ఓకే ఇక నెక్స్ట్ ఏంటంటే చూడండి ప్రైవేట్ బ్యాంకులని దాదాపు ఇలానే రిక్రూట్మెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాయి ఐసిఐసిలో మూడు జాబుల రిక్రూట్మెంట్లని మూడు ఆర్గనైజేషన్స్కి అప్పగించింది మీరు ఎగ్జాంపుల్గా చూసుకుంటే ప్రైవేట్ బ్యాంకులు ఏమైనా సరే అంటే ఐసిఐసి సంబంధించి సేల్స్ ఆఫీసర్ రిక్రూట్మెంట్ని ఐటిఎం ఎడ్యుటెక్ ట్రైనింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కి ఇచ్చింది ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంకో రెండు ఆర్గనైజేషన్స్ యాడ్ అయ్యి అనుకోండి ఐసిఐసి సేల్స్కి ఇక సీనియర్ ఆఫీసర్ రిక్రూట్మెంట్కి ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఎన్ఐటి ఐఎఫ్బిఏకి ఇచ్చారు ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ రిక్రూట్మెంట్కి మాత్రం మణిపాల్ యూనివర్సిటీకి సబ్మిట్ చేసింది ఇలా ఒక్కొక్క జాబ్ ప్రోగ్రామ్ని ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్కి ఐసిఐసి బ్యాంక్ అప్పగించింది అలాగే యాక్సిస్ బ్యాంక్ తీసుకుంటే ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ ప్రోగ్రామ్ని మణిపాల్ యూనివర్సిటీకి ఇచ్చింది సేల్స్ ఆఫీసర్ ప్రోగ్రామ్ని మాత్రం టీవీఎస్ అకాడమీకి అప్పగించింది ఓకే అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ తీసుకున్న ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ ప్రోగ్రామ్ ఐసిస్ బ్యాంక్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ లాగా మణిపాల్కి ఇచ్చింది సేల్స్ ఆఫీసర్ ఏంటంటే ఎన్ఐబిఎంకి ఇచ్చింది గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్ అనే దాన్ని టైమ్స్ ప్రోకి ఇచ్చింది తర్వాత కొటాక్ మహీంద్ర పీవో ప్రోగ్రామ్ని మణిపాల్ యూనివర్సిటీకి ఇచ్చింది అలాగే సేల్స్ ప్రొఫైల్ మాత్రం ఐసిఐసి లాగా ఐటిఎం అకాడమీకి అప్పగించింది సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ కూడా అసోసియేట్ అలాగే సీనియర్ అసోసియేట్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఐఎఫ్బిఐకి అప్పగించాయి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే దాదాపు అన్ని ప్రైవేట్ బ్యాంకులు రిక్రూట్మెంట్ అనేది ఇలాగే చేస్తూ వెళ్ళిపోతున్నాయన్న సంగతి మీరు తప్పనిసరిగా గమనించాలి సో ప్రైవేట్ బ్యాంకులో ఒక పర్మనెంట్ జాబ్లో ఎంటర్ అవ్వాలి అనుకుంటే మాత్రం కొందరు అనుకున్నట్లు కేవలం డబ్బుతో పని కాదు సెలక్షన్ అనేది తప్పనిసరిగా ఉండాలి అది ఒక్కొక్కటి ఏంటంటే కేవలం టాలెంట్ ఉంటేనే సరిపోదు కోర్స్ ఫీ కూడా తప్పనిసరిగా మనం బేర్ చేసుకునేటట్లుగా ఉండాలి ఇలా ఈ రెండింటికి రెడీ అయిన వాళ్ళు మాత్రమే ఆ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ కెరీర్లో ఇప్పుడు నిలదొక్కున వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక ప్రైవేట్ బ్యాంకులే కాదు గవర్నమెంట్ బ్యాంకులు కూడా కొన్ని ఈ పద్ధతిని అనుసరిస్తూ వస్తున్నాయి ఆంధ్ర బ్యాంక్ కానివ్వండి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ కానివ్వండి ఈ మధ్య చెప్పుకున్న సిండికేట్ బ్యాంక్ కానివ్వండి ఐడిబిఐ బ్యాంక్ కానివ్వండి ఇలా కొన్ని గవర్నమెంట్ బ్యాంకులు కూడా ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ పోస్టుల్ని రిక్రూట్మెంట్ ఎలాగే చేస్తూ దాదాపు నాలుగు లక్షల వరకు సెలెక్ట్ అయిన అభ్యర్థుల నుండి ఫీ రూపంలో వసూలు చేసి వాళ్ళకి ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్గా ఉద్యోగాలని కేటాయిస్తున్నాయి త్వరలో మరికొన్ని గవర్నమెంట్ బ్యాంకులు కూడా యాడ్ అయ్యే అవకాశం అనేది లేకపోలేదనమాట సో ఈ పద్ధతి మాత్రం ఇంకా పెరుగుతుందే తప్పితే తగ్గడం అనేది జరగదు ఈ పిఓ ప్రోగ్రామ్స్ తప్పితే మిగిలిన దాదాపు చాలా ప్రోగ్రామ్స్కి ఫీ అనేది మన బై హ్యాండ్తో పే చేసి తీరాలి ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటే ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్లో ఇంకో చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే సీనియర్ ఆఫీసర్ రిక్రూట్మెంట్మెంట్ దాదాపు పది నెలల తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చింది అది కూడా చాలా తక్కువ వేకెన్సీలు ఇచ్చారు అందులోనూ చాలా డిఫికల్ట్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఇచ్చిన సంగతి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి డిసెంబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు రోజు నుండి అంటే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఫోర్ నుండి పుట్టిన వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అన్నమాట ఒక డిసెంబర్ నెల మాత్రమే తప్పితే లాస్ట్ రిక్రూట్మెంట్ అప్పుడు ఏప్రిల్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు అని ఇచ్చారు అంటే ఒక రిక్రూట్మెంట్ మారేసరికి ఏకంగా తొంభై రెండు వాళ్ళని తీసేశారు తొంభై మూడు వాళ్ళని కూడా తీసేశారు ఒక్క డిసెంబర్ వాళ్ళని తప్పితే కాబట్టి కేర్ఫుల్గా ఉండండి రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించి ప్రైవేట్ బ్యాంక్ రిక్రూట్మెంట్స్కి అది కూడా బ్రాంచ్ ఆపరేషన్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళు మాత్రం ఈ ఎలిమెంట్స్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎలిజిబిలిటీ అనేది చాలా స్పీడ్గా తీసేస్తున్నారు చాలామంది వాళ్ళ అర్హతలను కోల్పోతున్నారు ఇక దీనికి ఎలిజిబిలిటీ ఈ ఐసిఐసి సీనియర్ ఆఫీసర్కి ఎలిజిబిలిటీ కోల్పోయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు బాధపడకుండా అట్లీస్ట్ ఐసిఐసి సేల్స్ ఆఫీసర్కి అయినా ట్రై చేసుకుంటే బెటర్ ఎందుకంటే దానిలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వేరే బ్యాంక్లోకి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో దానికి నైన్టీన్ నైన్టీ టూ ఏప్రిల్ నుండి ప్రస్తుతానికి అయితే పుట్టిన వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ తర్వాత తొందరలో నైన్టీన్ నైన్టీ టూ కూడా తీసేసే అవకాశం అయితే క్లియర్గా ఉంది నైన్టీన్ నైన్టీ టూ తీసేసే లోపు పర్టికులర్గా నైన్టీన్ నైన్టీ టూలో పుట్టిన వాళ్ళు ఇమీడియట్గా డెసిషన్ తీసుకుని అట్లీస్ట్ బ్యాంకింగ్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటున్నప్పుడు ఏది అవకాశం ఉంటే ఆ అవకాశాన్ని మీరు
పిఓ స్థాయి ఉద్యోగస్తులకి శాలరీ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఆ నాలుగు లక్షల ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్గా వన్ ఇయర్లో వచ్చేస్తుంది తర్వాత మన కెరీర్ బిందాస్ అనమాట అసిస్టెంట్ మేనేజర్ స్థాయి నుంచి మేనేజర్కి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు రీజనల్ మేనేజర్కి వెళ్ళిపోయిన ఉన్నారు సరే ఆ కెరీర్ వేరే విషయం ఇలా పిఓకి ఏంటంటే వన్ ఇయర్లో వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు చెప్పుకున్న సి బ్యాంక్ ఐఎఫ్బిఐ సీనియర్ ఆఫీసర్ ప్రోగ్రామ్కి అయితే మనం పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్ నైంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ తొంభై ఐదు వేల రూపాయలు మనకి గట్టిగా నాలుగు లేదా ఐదు నెలల్లో వెనక్కి వచ్చేస్తుంది ఇంకా ఆ తర్వాత మన కెరీర్ అనేది క్యాషియర్గా హ్యాపీగా రిటైర్ అయ్యే వరకు ఇదే బ్యాంక్లో కొనసాగించుకోవచ్చు ఇది అంటే కెరీర్లో సెటిల్ అయిపోయి ఉంటాం ఇక మూడోది సేల్స్ ఆఫీసర్ రిక్రూట్మెంట్ కింద అంటే చాలా అంటే చాలా తక్కువ కేవలం పదిహేను వేల రూపాయలు లోపే కాబట్టి పదిహేను వేల రూపాయల ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా కేవలం ఒకే ఒక నెలలో మనకి శాలరీ రూపంలో మనకు వచ్చేస్తుంది సో ఒక మంత్లోనే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేస్తుంది ఇంకా మనం పర్మనెంట్ జాబ్లో ఉండిపోతాం ఈ జాబులు కే తీసుకున్నా కూడా మీ దగ్గర నుంచి ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్లో లేకపోతే బాండ్లో ఏమి అడగరు చేసుకున్న నాళ్ళు చేసుకోవచ్చు తర్వాత మీకు వేరే ఆపర్చునిటీ అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు ఇలా మనం జీవితంలో బ్యాంక్లో కెరీర్ సెటిల్ అవ్వడానికి పెట్టే పెట్టుబడిని చాలా అంటే చాలా తొందరగానే మనం రాబట్టుకునే అవకాశం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంది కాబట్టి ఎంతోమంది ఇటు వచ్చి ప్రయత్నాలను చేస్తున్నారనే సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మొత్తం ప్రైవేట్ బ్యాంకుల రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించిన మీకు తెలియని మీరు తెలుసుకోవాల్సిన మీరు జాగ్రత్త పడాల్సిన విషయాలు సమాచారం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ సందేహాలు అభిప్రాయాలు సలహాలు ఏమున్నా సరే నాకు కామెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయండి కొత్త వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ